ولد ادعو الله يعني انه يشفيني ويرفع عني ينجيني واذا كان يعني بدي يعني يكون اخر ايام حياتي انه يتقبلني شهيد ويغفر لي كانت الموضوع صعب جدا هلع خوف الم وجع كثير شغلات يعني تحت Israel's recent attacks on Gaza have been one of the most devastating in the last 13 years and certainly the most brutal since 2014 when more than 2,000 Palestinians were killed. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has described these attacks as being periodic, perhaps implying that more military incursions into Gaza can be expected in the near future. Israel has also repeatedly claimed that they only attack Hamas positions and networks, but the resulting carnage and casualties on the ground tell a different story. In May 2021, in just 11 days, constant bombardments from Israel resulted in the death of at least 39 women and 66 children. So here I am in Gaza to tell you the stories of survivors of this humanitarian disaster Israel left behind. After 11 days of attacks on Gaza, a highly anticipated ceasefire between Israel and Hamas went into effect. Prime Minister Benjamin Netanyahu and his security cabinet accepted a truce deal proposed by Egypt and Hamas followed suit. It gave Palestinians a rare chance to breathe. But the dust was still settling on the damage caused by recent attacks. Dead family members, mothers, fathers, brothers and sisters are still fresh wounds on Gaza's psyche. Riyad Ashkontana is one of many Palestinians who lost their homes and family members due to Israel's airstrikes and artillery fire. His building in Al-Wahda Street in central Gaza City was targeted. He lost his wife and four of his five children. Only his daughter Suzy survived. <laughs> دخل المكان سبب حا يعني سبب انفجار أدى إلى تساقط الحيطان أنا جريت زي طلق عند غرفة ولادي لقيت مرتي طالعة وبدأ تسحب فيهم لو لورا في لحظات والدار وقعت فينا وأنا نزلت تحت في المكان اللي أنا نزلت فيه ست ساعات ست ساعات وأنا تحت الأرض لحظات وكنا تحت الأرض أنا نزلت تحت بعرفش إيش الموضوع ما صار عندي يعني زغوة حتى في التفكير في النظر في كل شيء تسكر علي طبعا السقف سمعت صوت ولادي هم بنادوا علي بابا 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 ويعني وبعدين بطلوا يحكوا فقدت الصوت فقدت فقدت الصوت انا وياه مع بعض Riyad is still living with the heavy weight of his loss but he hopes he can find the support and rehabilitation needed to overcome the shock and take care of his daughter طبعا انا وبنتي في حاله صدمه كبيره وحاله نفسيتنا صعبه كثير يعني الأمور اللي مرينا فيها يعني ممكن يعني ما نقدرش يعني نقدم بتمنى إنه من العلاج الصحي والنفسي إنه يكون دائما متواجد عندي حتى يعني كمان أقدر على الحياة للحياة لأنه الحياة هذه اللي إحنا جيتها أصبحت قدامنا جديدة آه ولكن صعبة صعبة لأنه يعني مضيها كله أصبح مر Riyadh's house was just one of 2,000 houses destroyed by Israeli air strikes. Well, it's so hard to describe the situation. Palestinians told me that at least 26 people were killed in this building after Israeli air strikes. And I can still see traumas from people's face because their wounds are still so fresh. And maybe the worst thing, both Susie's and father's story is not the only story in here in Gaza. There are many stories telling us that how Israeli air strikes were so brutal to people in here. There were mostly civilians in here. I can even see some materials in here showing me that mostly civilians were living in here. As I said, it's so hard to describe the situation, but there are many stories like this in Gaza. This is Mohammed Shaban. He is only eight years old, but at his young age, Israeli strikes cost him an eye 
and the other eye was also injured by a shrapnel piece. Currently, he is not able to see. He is still in a state of shock and hopes to see again. His mother Sumeya is appalled and can barely talk. She said the bombing occurred when she and her son went to a market to buy clothes for eat. بقيت انا وابني وفجاه ضرب صاروخ وانا هو بقى قدامي وانا بقيت وراه فجاه ما عرفتش انا ابني وين وين وصرت اصرخ فقدته صرت اصرخ ادور عليه ما لقيتوش لقيت شاب باقي من شاب باقي جاي حامله وحتى انا ما شفتوش ما انتبهتش انه وين صرت ادور ادور عليه وما ما شفتوش والله حسيت بصدمه كبيره يعني انصدمت ولحتى الان يعني انا مصدومه يعني أنا السبع عايش عنده أنا مش متأكدة إنه يعني السبع عايش وهو في المستشفى وهو الزلم ذاك حامله أنا إحنا شفنا القتة الزلم اللي حمله ما أخذه على الإسعاف ما أخذه على المستشفى بعد ما إحنا يعني طمنا عبنا بقيت أنا بقيت شاري له صندل باقي طفل باقي صاحي ويحكي للشاب اللي حامله ودي الصندل اللي ماما شرت لي إياه بدي الصندل اللي ماما شرت لي إياه بدي الأوعي اللي ماما شرت لي إياها يعني باقي متشوق إنه يلبس إنه يشوف ولحتى الان يعني هو بده متشوق انه يعني يشوف اللي جابهن والله هو بقى مبسوط بقى فرحان كنت كل ما انا بصار انه الصبي صار يزهق قبل انت تجي حسنا زهق وبدات تطلع روحه بقى يضل هالكت بحس انه يضل يعني نايم بتكش حدا لحد امبارح الصب بقى يقول لاخوته انا وقت ايش بدي اشوف كيف بدي فتح عيني واشوف والله انا بظن اعيط وباصبرش بظن اقول له احكي يا رب احكي يا رب استغفر ربك قول يا رب يا رب تخليني اشوف يا رب فتح عيني بظن اخليه يعني يستغفر ربه ويحكي ويقول لا اله الا الله Muhammad's father Hani Shaban used to work as an electrician but he quit his job in order to devote his time to taking care of his son حتى في الليل في النوم نومه مش طبيعي حركاته مش طبيعيه الولد يعني احيانا بمر في حالات نفسيه سيئه في حاله من نوع من الاحباط نوع من الولد انه فاقد شيء يعني تعرفين يعني انسان بفقد بصره طب احنا انا الكبار احنا 30 40 سنه انسان كبير لما بفقد بصره بتكون له صدمه يعني نفسيه واثر نفسه بالك في طفل عمره 8 سنوات اقل من 8 سنوات يعني باشهر هو يعني انه لسه ما كملش ال 8 سنوات Hani says there is a chance for one of his son's eyes to be able to see again they were still waiting for permission to go to Egypt for surgery when we met them. And shortly after they got the approval, they traveled to Egypt, hoping for a new chance for their son. But many families in Gaza had no chance to say goodbye to their loved ones. Survivors of Israeli airstrikes have to live with the haunting memories of how the nights of attacks unfolded. نحكي لأبويا كان هنا بيقرأ قرآن نحكي له يلا يا بابا انزل تغدى معانا صار المرة تنتين تلاتة ما رضي ما في لحظات دقائق معدودة إلا صار غبرة سودة عبت المكان بالكامل أحجار مثل المطر صارت تنزل علينا صرنا نستنشق بارود سموم. صرت اشوف اولاد عمي عمامي اللي مصاب في عينه اللي مصاب في دانه اللي مصاب في رجله يعني كله كان دم انا بس شايف جيت اشوف ابويا لقيته على هاي الكنباي نفس ما هو راسه من الجهه الخلفيه مش موجود بنت عمي لقيته طالع ابن عمي فيها من هناك حملها رجلها من تحت من اصابعها مش موجودين ما عندي لا اخوه ولا اخوات انا وحيد طبعا انا لازم اني كون بجانب امي لازم اساند امي لانه لقيتها ما ضل امي حدا غيري وانا ما ضل لي حد غير امي انا ناوي ان شاء الله احقق حلم ابويا بس اكون دكتور ان شاء الله